আসসালামু আলাইকুম খাজা গ্রাম বাংলার একটা ঐতিহ্য গ্রাম্য মেলাগুলোর সাথে এক রকম হারিয়ে গিয়েছে এই খাজা নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে রেসিপি খাজার রেসিপি আমি যেভাবে খাজাটা তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো সেটা এতটাই মুচমুচে আর রসালো যে মুখে দিলেই মিশে যাবে এই শব্দটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে এটা কতটা পারফেক্ট আর কতটা মুচমুচে হয়েছে চলুন এই খাজা তৈরি করতে কি কি লাগছে দেখে নেই এখানে আমি দেড় কাপ ময়দা নিয়েছি আর খাজা তৈরির জন্য অবশ্যই ময়দাই নিতে হবে সাথে হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল এই তিনটা উপকরণ খুব ভালোভাবে মেশাতে হবে যত ভালোভাবে মেশাবেন আপনার খাজাটা তত বেশি পারফেক্ট হবে খুব ভালোভাবে ময়দা এবং তেল মিশিয়ে নিয়েছি এটা মিশেছে কি না সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে ময়দা দিয়ে একটা বল তৈরি করে নিতে পারবেন এবং হালকা একটু চাপ দিলে বলটা খুব সুন্দরভাবে ভেঙে যাবে এখন এর ভিতরে স্বাভাবিক তাপমাত্রার অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি কখনো একসাথে বেশি পানি দিতে যাবেন না ডোটাকে আমি খুব ভালোভাবে পাঁচ ছয় মিনিটের মতো মধ্যে একটা মসৃণ ডো তৈরি করে নিয়েছি এখন এই ডোটাকে ঢেকে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি এখানে আমার পনে এক কাপের মতো পানি লেগেছে আপনাদের কম বা বেশি লাগতে পারে এর ভিতরে আমি শিরাটা তৈরি করে নিচ্ছি শিরার জন্য একটা হাড়ির ভিতরে প্রথমে এক কাপ আরও ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি সাথে পনে এক কাপ বা থ্রি ফোর্থ কাপ নর্মাল তাপমাত্রার পানি দিয়ে তিনটা এলাসের মুখটা ফেলে দিচ্ছি চুলা রাসটা ধরিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এই চিনি শিরার ভিতরে হাফ চা চামচ লেবু রস দিয়ে দিতে পারেন এতে শিরাটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আর জমে যাবে না আমি দিচ্ছি না আমার সেটা ভালো লাগে না হালকা হালকা জমে গেলেই আমার কাছে খাজাটা দেখতে বেশি ভালো লাগে বলক চলে আসছে এখন আমি শিরাটাকে এক তার করে নামিয়ে নেব শিরাটা আমার হয়ে গিয়েছে এখন একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি যখন দেখবেন দুই আঙ্গুলের মাঝখানে এরকম একটা তারের মতো দেখা যাচ্ছে তখনই চুলাটা বন্ধ করে দিতে হবে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এর ভিতরে আমার খাজার ডোটাও খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে গিয়েছে আগের থেকে এটা অনেকটাই সফট হয়ে গিয়েছে এখন এই ডোটাকে নিয়ে তিনটা সমান ভাগ করে নিচ্ছি যেহেতু আমি আপনাদেরকে তিনটা সহজ পদ্ধতি দেখিয়ে দেব যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় আপনারা সেভাবে খাজাটা তৈরি করে নিতে পারেন প্রথমে আমি ছোট ছোট করে কয়েকটা রুটি বেলে নিচ্ছি আর খাজার জন্য যে রুটিগুলো বেলা হবে সেটা অবশ্যই কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে বেলতে হবে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে বেললে আপনার খাজাটা এতটাই মুচমুচে আর মুখে দিলে মিশে যাবে আসলে না বানালে বুঝতেই পারবেন না আমি এখন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে কয়েকটা রুটি বানিয়ে নিচ্ছি প্রথমে যেহেতু আমি একটা পদ্ধতি দেখাচ্ছি এটা একটা রুটি দিয়ে হবে তাই অনেক ছোট করে রুটিটা বেলে নিতে হবে আর অনেক পাতলা হবে রুটিটা বেলে এর উপরে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি তার উপরে বেশ খানিকটা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিয়েছি প্রথম পদ্ধতিটা হচ্ছে আমরা শাড়িতে যে কুচি দেই ঠিক সেভাবে রুটিটাকে কুচি দিয়ে নিচ্ছি ভাঁজ করা হয়ে গিয়েছে ঠিক এরকম হবে এখন রুটিটার দুই পাশে আমি একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি পানিটা আঠার মতো কাজ করবে যে কটা ভাঁজ আছে শেষের দিকে সেগুলোতে একটু পানি লাগিয়ে ঠিক এভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে এই সাইডও আমি পানি লাগিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা খাজা তৈরি হয়ে গিয়েছে এই পদ্ধতিতে আমি আরও একটা তৈরি করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একইভাবে আমি সয়াবিন তেল খুব ভালোভাবে রুটিটার উপরে লাগিয়ে নিচ্ছি তার উপরে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এখানে অবশ্যই কর্নফ্লাওয়ারই দিতে হবে কর্নফ্লাওয়ার দিলে খাজাটা অনেক ভালো ফুলবে অনেক বেশি মুচমুচে হবে এবং খেতে অনেক বেশি মজা হবে এটা আমার হয়ে গিয়েছে এখন আমি দ্বিতীয় পদ্ধতিটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দ্বিতীয় পদ্ধতির জন্য আমাকে বড় একটা রুটি বানাতে হবে আমি অনেক বড় একটা রুটি বানিয়ে নিয়েছি এর ভিতরে তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা খুব ভালোভাবে রুটির গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছি এখানে তেলের পরিমাণটা রুটি ছোট এবং বড়র উপরে নির্ভর করবে কতটুকু লাগবে এর উপরে আমি বেশ খানিকটা কর্নফ্লাওয়ার লাগিয়ে নিয়েছি তারপর রুটির এক সাইড থেকে যেমনটা আপনারা ভিডিওতে দেখছেন এভাবে রোল তৈরি করে নিচ্ছি রোলের শেষ প্রান্তে 
আমি পানি লাগিয়ে এনেছি এই পানিটা আঠার মতো কাজ করবে তারপর হালকা হাতে একটু রোল করে নিচ্ছি এখন আমি রুটিটার দুই পাশ থেকে কেটে ওটুকু বাদ দিয়ে বাকিটাকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি এক ইঞ্চি করে যদি কেটে নেন সেক্ষেত্রে খাজাগুলো অনেক বেশি ফুলবে এবং দেখতেও ভালো লাগবে এভাবে আমি কেটে নিয়েছি এরপর আমি তিন নাম্বার পদ্ধতিতে চলে যাচ্ছি সেটার জন্য প্রথমে আমি যে ছোট ছোট রুটি তৈরি করেছি সেরকম করে চারটা রুটি বেলে নিয়েছি তারপর রুটির উপরে সয়াবিন তেল এরপর বেশ খানিকটা কর্নফ্লাওয়ার তার উপরে আরও একটা রুটি এভাবে পর পর আমি তিনটা রুটি করে নিয়েছি এর উপরে আমি চার নাম্বার রুটিটা দিয়ে তার উপরে কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এরপর এক সাইড থেকে আমি এটাকে রোল করে নিচ্ছি আগের মতো করে রোল হয়ে গেলে শেষ প্রান্তে কিছুটা পানি দিয়ে আঠার মতো করে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু আমি চারটা রুটি দিয়ে একটা রোল তৈরি করেছি তারপর রুটিটার দুই পাশ দিয়ে বাড়তি অংশটুকু কেটে এক ইঞ্চি করে ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি দেখুন ভাঁজটা কত সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে এখন আমি আপনাদেরকে এগুলো বেলে দেখাচ্ছি একটা মসৃণ বেলুন দিয়ে খাজাগুলোকে আমি আলতো হাতে বেলে নিচ্ছি ঠিক এরকম হবে এটা হচ্ছে প্রথম পদ্ধতিটা এভাবে আমি বাকি সবগুলো একইভাবে বেলে নিচ্ছি নিয়ে আপনাদেরকে ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি যে খাজাগুলো কেমন হবে খাজাগুলো ভাজার জন্য আমি ডুবো তেল নিয়ে নিয়েছি তেলটা আমার প্রায় গরম হয়ে গিয়েছে একটা কাঠি দিয়ে দেখে নিচ্ছি যখন তেলটা মিডিয়াম গরম হয়ে যাবে এর ভিতরে আমি খাজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তারপর একটা সাসলিকের কাঠি দিয়ে হালকা হাতে এভাবে নেড়ে দিচ্ছি দেখুন এগুলো নিচ থেকে খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে এবং প্রতিটা ভাজি আলাদা আলাদা হয়ে যাবে চুলার আঁচটা মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝখানে রাখবেন হাইতে রাখলে খাজাগুলো লাল হয়ে যাবে ভেতরে মুচমুচে হবে না আর লোতে ভাজতে গেলে খাজাগুলোর ভিতরে তেল ঢুকে যাবে তখন কিন্তু এটা খেতে অনেকটাই তেল তেলে লাগবে আমি এখন খুব ভালোভাবে ওলট পালট করে খাজাগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আপনারা বাসায় খাজা তৈরি করার সময় অবশ্যই টিপসগুলো ফলো করবেন আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে কমেন্ট করে রাখবেন আমি আমার সাধ্য মতো প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। খাজাগুলো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে আপনারা আপনাদের খাজাগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যেটা পারফেক্টভাবে হয়ে গিয়েছে আর দেখবেন খাজাগুলো হওয়ার পর তেলের ভিতরে বুধ বুধের পরিমাণটা একেবারে কমে গিয়েছে এখন আমি খাজাগুলোকে তুলে নিচ্ছি আর দেখিয়ে বুঝতে পারছেন যে খাজাগুলো কতটা পারফেক্ট হয়েছে আর প্রতিটা পার্ট কিন্তু বোঝা যাচ্ছে একইভাবে আমি সবগুলো খাজা ভেজে নিচ্ছি সবগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি শিরা খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নেব এখানে একটা টিপস দিচ্ছি সবগুলো খাজা আগে ভেজে নেবেন খাজাগুলো হালকা গরম থাকবে আর শিরাটা মিডিয়াম গরম থাকবে এরপর খুব ভালোভাবে শিরাটা লাগিয়ে নিতে হবে শিরাটার ভিতরে আমি একটা একটা করে খাজা দিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি একটার বেশি দিবেন না কারণ এগুলো এতটাই মুচমুচে থাকে যেটা খুব সহজেই ভেঙে যায় শিরা যদি ঠান্ডা হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে শিরাটা আপনারা আবারও একটু হালকা গরম করে নিতে পারেন আমার প্রথম এবং তিন নাম্বার ভাজের পদ্ধতিটা দিয়ে খাজাগুলো বেশি পারফেক্ট হয়েছে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন কেমন হয়েছে সেটা লাইক কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আজকের মতো রাখছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ